野男耶。嗯，嗯、啊，对。哎呀，这就是那个野男人啊。嗯，就是他。是小狗血统吗？等下，那个词的意思是？在野外捡到的男人。不是这个意思吧？长得还挺可爱，嗯，是吧？可爱吧？嗯，茉莉，这位是……哦，嗯，竟然在包子和我之间犹豫了。嗯，他呀，这位是我最好的朋友，洪家家长的女儿，洪家大小姐，也是洪家正统继承人，纯正赤狐血统拥有者，齐红。幸会。我叫龙井，我知道，传说中的魔法师。呃，很高兴认识七红大小姐。听说她连元素力都不会用，这还怎么当魔法师？她失忆了，等三十岁就能觉醒了。嗯，不过似乎还要在三十以前一直保持纯洁的。啊，茉莉再吃一个。啊，看起来弱不禁风，不会还是幼崽吧？十五岁，成年了呢。不算了，我可比你高啊！哎，怕是连鸡都不敢杀。嗯，确实确实，我可是解破骨洋葱还看过他细胞病的人。可是洪江不养无用之人，龙井这么弱小，可怎么活下去啊？齐红十五，我十五，龙井也十五岁，感觉一直在被小看啊。咱们仨同岁。好适合结拜啊！嗯，这个好，我们来结拜吧。你们结拜这么随便的吗？这样我们就能照顾你啦，交给姐姐们吧。哦，嗯，好。以后你就是我的小弟，我来教你。我是元月生的，茉莉的生辰是初夏。听说齐红妹妹比茉莉还小两个月，那么。齐红叫我龙井哥哥就好，以后就拜托齐红妹妹罩着我了。是，是，是是是是是是是是吗？叶叶叶家他不会随便叫哥哥哥哥哦，好有趣的反应。有道理，龙井说的对呀、啊。啊，开玩笑的，齐红大小姐不必当真。那那我呢？应该叫我什么？茉、哦、茉莉姐姐，讨厌！啊，你叫我便宜，<笑>再叫一声吧。此刻，我们的主人公感到自己有点尴尬，并十分想回到现代的家。不要随便讲出别人的心里话呀。